ലേൺ പിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ അറേ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ മുൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ ഡേറ്റാസിനെ മെമ്മറിയുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മെയിൻ ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ സിമ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയും സ്ട്രക്ചറുമാണ് അറ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയാറും ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ ലീനിയാറും ഉണ്ടായിരിക്കും ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഡേറ്റാസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് ക്യു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറായ ട്രീ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അവ ഇനി മെമ്മറി അലോക്കേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽട്ടേഷൻ കമ്പൈലേഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൺ ടൈമിലായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് ഓൾട്ടർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയാണ് അറയുടെ സൈസ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അറയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്കും കൂടെയാണ് അത് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാറുള്ളത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രാവേഴ്സൽ ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും ട്രാവേഴ്സൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് സെർച്ചിങ് സെർച്ച് സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻസേർട്ടിങ് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പുതുതായിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻസേർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നു
മെമ്മറി ഏരിയ ആണ് ഈ മെമ്മറി ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ ഒരു എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റിൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവസാനം ഇട്ട എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇട്ട എലമെൻറ്റ് എഴുപത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ചിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും നടക്കുന്ന ഈ പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇനി റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതോ നോക്കുക ഇഡലി 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 ഓരോ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം വെച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനം വെച്ച പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തെടുത്ത് പോകുന്നു അതുപോലെ ബുക്ക് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം വെച്ച ബുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നു അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മാനർ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാക്കിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് പുഷ് രണ്ട് പോപ്പ് എന്താണ് പുഷ് എന്ന് നോക്കാം പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ ഒരു ന്യൂ ഒരു ഐറ്റം ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ടോപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റയെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും പോപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷനും പുഷ് ഓപ്പറേഷനും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ ടോപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം ടി സ്റ്റാക്കാണ് ഈ എം ടി സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക സ്റ്റാക്കിലൊന്നുമില്ല സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എം ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാക്കിൽ എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്റ്റാക്കിലിപ്പോൾ എന്താണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും അതുപോലെ ടോപ്പ് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ദ ന്യൂ ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഫിഫ്റ്റി അൻപത് അൻപത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ വില വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമായ എൺപത് ഇതിലോട്ട് ഈ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ സീറോ ഒന്ന് മാറി ടോപ്പ് അടുത്തത് ഒന്നാകുന്നു ദെൻ ഈ ഒന്നിൽ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പിൽ അടുത്ത എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ന്യൂ ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ആകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അൻപതും എൺപതും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് ടോപ്പിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അൻപത് വന്നപ്പോൾ ടോപ്പ് സീറോ എൺപത് വന്നപ്പോൾ ടോപ്പ് വൺ ഇതിന് അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് പുതിയ ടോപ്പ് രണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് രണ്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആകുന്നു നാലാമതായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് മൂന്നായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പ് അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ത്രീയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻസേർട്ട് ആകുന്നു ദെൻ അവസാനമായിട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോപ്പ് മൂന്നിൽ നിന്നും നാലായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് നാലിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ആകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി ഡേറ്റാസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളാണ്
സൈസിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണെങ്കിൽ താലിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എൻ എൻ്റെ ഒരു സൈസ് അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടോപ്പ് സൈസിനെക്കാട്ടിയും ഒന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് പുതുതായിട്ട് വാല്യൂ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എം ടി സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിലോട്ട് പുതുതായിട്ട് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റാക്ക് എപ്പോഴാണോ ഫുള്ളാവുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ മെസ്സേജ് കാണിക്കുക എൽസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പിലോട്ട് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാക്കാണ് ഈ സ്റ്റാക്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് സീറോയിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ആണ് എയ്റ്റി സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടൂയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ത്രീ ഡി ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഫോറിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതും ടോപ്പ് കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നാലിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് മൂന്നാവുന്നു അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് രണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും ടോപ്പ് ഒന്നാവുന്നു അതുപോലെ എൺപത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും സീറോ ആകുന്നു അതുപോലെ അൻപത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാക്ക് എം ഡി സ്റ്റാക്ക് ആവുന്നു ഐറ്റം എല്ലാം പോയി ടോപ്പിൻ്റെ വില എന്താവുന്നു മൈനസ് ഒന്നാവുന്നു ഇനി എലമെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്റ്റാക്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എലമെൻറ്റിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എം ടി സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ റൈസ് ആവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അൽഗോരിതം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വേണം സൈസ് ആയ എൻ വേണം ഏത് ഐറ്റം ആണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഐറ്റം വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി സ്റ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എം ടി സ്റ്റാക്ക് അല്ല എങ്കിൽ ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊസിഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓരോ ഐറ്റംസ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആവുന്നത് അപ്പോൾ എം ടി സ്റ്റാക്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നു അതിനൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ഇതാണ് പോപ്പിൻ്റെ അൽഗോരിതം വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെയും പോപ്പിൻ്റെയും അൽഗോരിതം ഇനി എന്താ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവെർഷൻ അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്ക സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം